हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल लर्निंग माय वे तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिमिट के बारे में तो अगर आपको भी लगता है लिमिट से डर तो उस डर को भगाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए आई फ्रेंड्स आई एम आंतरिक पंडित विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिमिट क्या है देखिए लिमिट का बहुत ही सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेट एस कंसिडर अ फंक्शन यहाँ पे एक फंक्शन हम कंसिडर करते हैं जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन अभी अगर हम इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर यहाँ पे एक्स की जगह पे वन अगर हम लिखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और हमें जैसे कि पता ही है कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा लेकिन अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू वन ना लेकर वन का बहुत ही नियरेस्ट कोई नंबर लेते हैं तब हम देखिए इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे वही लिखा है यहाँ पे बट इफ वी टेक सच अ वैल्यू ऑफ x, विच इज नॉट एक्सैक्टली वन बट नियरेस्ट टू वन देन वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको इफ वी टेक एक्स इक्व टू जीरो पॉइंट नाइन 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 ये नंबर देखिए एक्सैक्टली वन तो नहीं है लेकिन वन का बहुत ही करीब है तो अगर हम एक्स इक्व टू ये वैल्यू लेते हैं तो देखिए एफ एक्स को हम डिफाइन कर पाएंगे और एफ का वैल्यू आएगा वन पॉइंट इसी तरीके से अगर हम एक्स इक्व टू ये वैल्यू लेते हैं जो की है वन पॉइंट जो फिर से एक्सैक्टली exactly वन तो नहीं है लेकिन वन का बहुत ही नियरेस्ट है देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज टू पॉइंट जीरो 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 वन तो इसी तरीके से हम एक्स की वैल्यू वन ना लेकर के वन का बहुत ही नियरेस्ट कोई वैल्यू अगर लेंगे तो हम एफ एक्स को डिफाइन कर पाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स अभी और एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम x की वैल्यू नियरेस्ट टू वन लेते हैं तो एफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो नियरेस्ट टू टू हो रहा है देखिए वेन द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट टू वन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नियरेस्ट टू टू देखिए ये यहाँ पे वही लिखा है कि x टेंस टू एरो साइन को बोलते हैं टेंस टू तो x टेंस टू वन एफ तो एफ एक्स टेंस टू हो जाएगा तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से हमें जो आइडिया भी मिलता है वो है इफ एक्स हैज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए द वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी नियरेस्ट टू बी मतलब एफ एक्स अगर ए पॉइंट पे अनडिफाइंड है तो अगर हम एक्स की वैल्यू नियरेस्ट टू ए लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू नियरेस्ट टू बी होगा अनडिफाइंड नहीं होगा जिस भी पॉइंट पे एफ एक्स अनडिफाइंड है उस पॉइंट का नियरेस्ट कोई वैल्यू अगर हम लेंगे तो एफ एक्स का भी एक नियरेस्ट वैल्यू हमें मिलता है लेकिन एक्सैक्टली बी यहाँ पे हमें नहीं मिलता है दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बेसिकली फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू इज सच अ प्रोसेस विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन नियरेस्ट टू द पॉइंट वेर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अनडिफाइंड तो साफ साफ आप ये देख सकते हैं कि लिमिट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है उस उस पॉइंट का नियरेस्ट कोई पॉइंट को फाइंड करना जहाँ पे वो फंक्शन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं ठीक है तो देखिए एक्स टेंस टू ए इसको और थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट एक्स इक्वल टू ए मतलब एक्स का लिमिट है ए मतलब एक्स अगर ए हो जाएगा वेन एक्स विल बी इक्वल टू ए देन द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें दो चीजें आउटपुट में दे रहा है वो है नंबर वन की x लेस देन ए हो सकता है या तो फिर x ग्रेटर देन ए हो सकता है बट x कभी भी इक्वल्स टू ए नहीं होगा x कभी भी इक्वल्स टू ए नहीं होगा क्योंकि अगर x इक्वल्स टू ए होगा तो फंक्शन विल बी अनडिफाइंड और द वेरिएबल x टेंड्स टू ए मतलब x a का बहुत ही नियरेस्ट है x या तो फिर छोटा होगा ऐसे या तो फिर बड़ा होगा साथ ही साथ x a के बहुत ही करीब होगा ठीक है नियरेस्ट होगा चलिए कुछ फंडामेंटल थ्योरम लिमिट का देख लेते हैं जो थ्योरम भी है और इस, इसको आपको याद भी रखना है तो देखिए लेट एफ एंड जी 
two functions such that both of limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist मतलब ये दोनों ही function exist करता है इस limiting value पे जब x tends to a है ठीक है तो तब हम ये बोल सकते हैं कि limit x tends to a fx plus gx is equals to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx मतलब कुछ नहीं किया है देखिए इस limit को बस separate कर दिया सबके साथ लगा दिया पहले इसको common के कॉमन तो नहीं है लेकिन इजीली समझाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले इस लिमिट को इस कॉमन के फॉर्म में लिखा है फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग उसी तरीके से अगर ये माइनस होगा तब भी ये अलग हो सकता है अभी अगर कोई कांस्टेंट टर्म है किसी भी फंक्शन के साथ देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a अल्फा एक कांस्टेंट है fx के साथ तो ये अल्फा लिमिट के बाहर आ जाएगा ठीक है देखिए जैसे कि यहां पे लिखा है अल्फा लिमिट x टेंड्स टू a fx फिर नंबर फोर्थ पॉइंट पे देखिए अगर ये दोनों फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx cx is equals to limit x tends to a fx into limit x tends to a gx और सेम प्रोसेस डिवीजन में भी एप्लीकेबल होगा कि लिमिट x tends to a fx by gx is equals to limit x tends to a fx by limit x tends to a gx where gx not equals to 0 ये दो बेसिक फॉर्मूलास है लिमिट का जिसको आपको याद रखना है वो है नंबर 1 लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a व्हिच इज इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1 ठीक है वेरी इजी देखिए यहां पे जो पावर है उस पावर को पहले लिखना है फिर द वैल्यू और द कांस्टेंट व्हिच आर वी टेकिंग अवे फ्रॉम x उसको लिखेंगे यहां पे वो a है और फिर पावर से n को 1 माइनस करेंगे तो यहां पे देखिए n minus 1 दूसरा फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x दिस इज इक्वल्स टू 1 ठीक है sin x by x होगा और x टेंड्स टू 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 तो यहां पे है कि हाउ टू चेक वेदर अ लिमिट एग्जिस्ट और नॉट मतलब कोई लिमिट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे इस तरीके का भी सवाल आता है ठीक है इसको भी देख लेते हैं कैसे चेक करना है कि टू टू चेक इफ exists for fx at x equals to a we check if left hand limit is equals to right hand limit is equals to f a that is limit x tends to a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx is equals to f a मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी लिमिटिंग वैल्यू जो भी है वो कैसा रहेगा कि लिमिट x tends to a fx ऐसा ही रहता है तो हम क्या करेंगे उस लिमिट को चेक करने के लिए हम पहले तो जो x tends to a है वहां पे हम करेंगे क्या x tends to minus a पहले निकालेंगे तो उसका आंसर कुछ आएगा फिर लिमिट x tends to a plus का वैल्यू निकालेंगे तो अभी दोनों का ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और अगर सेम नहीं आता है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा वो यहां पे लिखा है देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx is equals to fa fa लिमिट का थ्योरी का जो पार्ट था वो भी हो गया है तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इजी इजी न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं कि लिमिट x tends to 1 x स्क्वायर minus 3x plus 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus 4x plus 3 तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये लिमिट में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या अनडिफाइंड हो जाता है अगर सबसे पहले ये देखेंगे तो देखते हैं चलिए यहां पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर minus 4 into 1 मतलब 4 plus 3 मतलब 3 plus 1 4 4 minus 4 0 तो हां ये लिमिट अनडिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब हमें इसको कुछ करना पड़ेगा तो इसीलिए अभी हम देखिए यहां पे इन दोनों को जो यहां पे गिवन उन दोनों को हम मिडिल टर्म करके तोड़ेंगे तो देखिए यहां पे फर्स्ट जो है x2 3x 2 इसको हम लिख सकते हैं कि x कि x2 2x 2 2 व्हिच विल बी इक्वल्स टू x व्हिच विल बी इक्वल्स टू x 2 into x 1 ये दोनों फैक्टर्स हमें यहां से मिलता है फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारे x2 4x 3 तो यहां से हम अगर इसको मिडिल टर्म में तोड़ेंगे तो यहां से जो फैक्टर्स मिलता है वो है x 3 और x 1 तो अभी हम यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं मेन कैलकुलेशन तो यहां पे देखिए कि लिमिट x 1 जो 
क्वेश्चन में दिया था वो क्वेश्चन पहले कॉपी करेंगे फिर एक वस्तु साइन दे आगे बढ़ते हैं लिमिट एक्सटेंस टू वन और इन दोनों का जो फैक्टर्स हमें मिला है उसको अभी लिखेंगे कि यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट x टेंस टू वन देखिए ये x माइनस वन और ये x माइनस वन हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू वन है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वन इज नॉट इक्व टू जीरो तो अगर ये जीरो का इक्वल नहीं है x माइनस वन तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं अभी हम देखिए अगर x इक्व टू वन यहाँ पे फुट करेंगे तो इसको हम डिफाइन कर पाएंगे ये अनडिफाइंड नहीं होगा तो एज इट इज हम पुट करते हैं x इक्व टू वन तो पुट करने के बाद हमें मिलता है हाफ ये आंसर अभी और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ये लिमिट h टेंस टू जीरो क्यूब रूट ऑफ x प्लस एच माइनस क्यूब रूट ऑफ x बाई होल डिवाइड बाई एच इसको हमें प्रूफ करना है कि इक्वल्स टू वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर माइनस टू बाई थ्री तो देखिए यहाँ पे नीचे हमें h दिख रहा है तो अगर हम एच इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो हमें इसके लिए कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा तो कैसे सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे देखिए कि x प्लस एच ये हमें दिख रहा है तो इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं z से लेट x प्लस एच इक्वल्स टू जेड तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिला x प्लस एच इक्वल टू जेड यहाँ पे अगर h टेंस टू जीरो होता है मतलब h का वैल्यू अगर नियरेस्ट टू जीरो होता है तो देखिए यहाँ पे z का वैल्यू नियरेस्ट टू x हो जाएगा तो वही लिखा है देखिए नेक्स्ट लाइन पे z टेंस टू x वेन h टेंस टू जीरो एंड इस इक्वेशन से हम अगर h का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा z माइनस एक्स अभी हम जो गिवेन क्वेश्चन है उसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद देखिए लिमिट z टेंस टू x है क्योंकि जब हम यहाँ पे यहाँ पे हमारा सब्सिट्यूएंट पुट करेंगे लिमिट भी चेंज हो जाता है तो z टेंस टू x फिर देखिए हम x प्लस एच का वैल्यू लिए है z तो इधर के से इसको लिखेंगे कि z टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू आ z माइनस एक्स कुछ ही देर पहले ही वो फॉर्मूला हमने याद किया था कि वो था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए टू दी पावर एन माइनस वन तो यहाँ पे देखिए ए है हमारा ये x ठीक है और एन है वन बाई थ्री तो एन ये जगह पे वन बाई थ्री लिख दिए x इज इक्वल टू ए हेयर एंड x का पावर हो जाएगा एन माइनस वन मतलब वन बाई थ्री माइनस वन तो यहाँ से हमें ये मिलता है वन बाई थ्री इन टू एक्स टू दी पावर माइनस टू बाई थ्री प्रूफ आज हम सीखे कि लिमिट क्या है उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उसका कुछ थियोरम्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में और लास्ट में हम दो सम्स भी किए तो अगले वीडियो लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरीके का और भी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय